ഹലോ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം നമ്മൾ ടെക്നോമെട്രിയുടെ മൂന്ന് ക്ലാസ്സുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് ടെക്നോമെട്രിയുടെ നാലാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് മൊത്തം നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകളിൽ ആറാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ഇതിലേക്ക് ഹാർദവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇതിന് മുമ്പ് പഠിച്ച റിസൾട്ടുകൾ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുവാന ആൻസർ ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ ഈ സെക്ഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ടെക്നോമെട്രി ഫംഗ്ഷൻസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരുന്നു അതുപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഐഡൻറ്റിറ്റീസ് പഠിച്ചിരുന്നു ഒന്ന് സയൻസ് കരുതിയിട്ട് പ്ലസ് കോസ് കരുതിയിട്ട് ഈക്വൽ ടു വൺ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന മറ്റ് രണ്ട് ഐഡൻറ്റിറ്റീസാണ് വൺ പ്ലസ് ടാൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് സ്ക്വയർ തീറ്റ വൺ പ്ലസ് കോട്ട് സ്ക്വയർ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു കോ സിക്സ് സ്ക്വയർ തീറ്റ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഞാനത് അഡീഷണലായിട്ട് കുറച്ചുകൂടി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യപ്രദം ഇരുന്ന് കാണാം ക്ലാസ്സിൽ വരേണ്ടതില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കേണ്ടവർക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാനുള്ള അവസരം തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതാണ് ഫൈൻഡ് ടിക്നോമെട്രി ഫംഗ്ഷൻ വാല്യൂസ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഗീവൺ സൈൻ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ ഫൈവ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ സൈൻ ആൽഫ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ബൈ തേർട്ടീൻ അങ്ങനെ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനിലും ഒരു ടിക്നോമെട്രി ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ടിക്നോമെട്രി ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് ബാക്കി അഞ്ച് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനിലും ഉണ്ട് അത് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു ഇത് വെറും ഒരു എക്സസൈസ് മാത്രമാണ് പുതിയ തീയറി ഒന്നുമില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചെയ്ത് പഠിച്ചവർക്ക് ഇത് സ്വയമേ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അത് ചെയ്ത ശേഷം വീണ്ടും ഇതിലേക്ക് നോക്കിയാൽ മതി ചെയ്ത് പഠിക്കാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും അതും ചെയ്യണം ഇതും ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടന്നാൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം ഉള്ള സിറ്റുവേഷൻ പൊതുവേ ഉള്ളത് ആംഗിൾ അക്യൂട്ട് ആംഗിളാണ് നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന തീറ്റ ആയാലും ആൽഫ ആയാലും എ ആയാലും ബി ആയാലും ഒക്കെ അക്യൂട്ട് ആംഗിൾസ് ആണ് അതായത് സീറോയ്ക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രിക്കും ഇടയിലുള്ള ആംഗിൾസ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പരിഗണിക്കുന്നത് പ്രത്യേകം ഇനി അത് പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ സൈൻ തീറ്റ തന്നിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ ഗീവൺ സൈൻ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ ഫൈവ് സൈൻ തീറ്റ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് നമുക്കുള്ള കണക്ഷൻ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ പ്ലസ് കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കോസ് തീറ്റയിലേക്ക് നേരെ കടക്കുവാൻ സാധിക്കും അതിനുള്ള റിലേഷൻ ഇതാണ് കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് ഇവിടെ സൈൻ തീറ്റ ഉണ്ട് അത് ടു ബൈ ഫൈവ് ആണ് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ വന്നു ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് ടു ബൈ ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഫോർ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ഈക്വൽ ടു ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർ ആൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർ ട്വൻറ്റി വൺ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇത് കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റയാണ് ദേഫോർ കോസ് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ട്വൻറ്റി വൺ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് റൂട്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫൈവ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിനെ റൂട്ട് ട്വൻറ്റി വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കും ഇതാണ് കോസ് തീറ്റയുടെ വാല്യൂ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു ഇവിടെ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂവേ പരിഗണിക്കുന്നുള്ളൂ കാരണം തീറ്റ അക്യൂട്ട് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ടെക്നോമെട്രി ഫംഗ്ഷൻ്റെ എല്ലാ എല്ലാ ടെക്നോമെട്രി ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂസും പോസിറ്റീവാണ് അല്ലാത്ത സിറ്റുവേഷൻസ് ഇനി വരാനുണ്ട് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കോസ് തീറ്റയുടെ വാല്യൂ കോസ് തീറ്റ സൈൻ തീറ്റ കിട്ടിയാൽ ടാൻ തീറ്റ ഉടനെ എഴുതാം ടാൻ തീറ്റ എന്നുള്ളത് സൈൻ തീറ്റ ബൈ കോസ് തീറ്റ ഇത് ടു ബൈ ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ട്വൻറ്റി വൺ ബൈ ഫൈവ് ആണ് ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ ടു ബൈ ഫൈവിനെ റൂട്ട് ട്വൻറ്റി വൺ ബൈ ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അതിന് പകരം അതിൻ്റെ റെസിപ്റ്റ് ടോക്കൺ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഫൈവ് ബൈ റൂട്ട് ട്വൻറ്റി വൺ ഫൈവും ഫൈവും ക്യാൻസലായി പോകും ബാക്കി ടു ബൈ റൂട്ട് ട്വൻറ്റി വൺ അതാണ് ടാൻ തീറ്റ ബാക്കിയുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് ഇവയുടെ റെസിപ്രോക്കലൻസ് ആണ് നമുക്ക് സൈൻ തീറ്റയിൽ നിന്നും കൊസീ തീറ്റ എഴുതാൻ സാധിക്കും കൊസീ
tan theta, cosec theta, sec theta and cot theta. So you finished all the trigonometry functions. So the first question the answer. Second question like boyal in the any explanation of the similar karnam Ningalka the rewind the Gandal Mansla on the Yulu. So next second question. Now in second question given sin alpha. Sin alpha equal to 5 by 30. The method is same method adopted in the first question. So you know that uh, sin square alpha plus cos square alpha equal to 1. From this you get to cos square alpha equal to 1 minus sin square alpha equal to 1 minus sin alpha equal to 5 by 13. So sin square alpha is 5 by 13 square equal to 1 minus 25 by 13 square 169 equal to 169 into 1 169 minus 25 by 169 equal to 169 minus 25 is 144 9 minus 5 4 uh, 6 minus 2 4 144 divided by 169 that is cos square alpha so cos alpha equal to root of 144 by 169 equal to 12 by 13 is the answer for cos alpha. Now sin alpha cos alpha. Next tan alpha. Tan alpha equal to sin alpha by cos alpha which is 5 by 13 divided by 12 by 13 which is same as 5 by 13 into Reciprocal of 12 by 13, that is 13 by 13 by 12 equal to cancelling 13, you get to 5 by 12. So this is this is tan alpha. The other remaining functions are um, cosec alpha equal to 1 by sin alpha equal to uh, reciprocal of 5 by 13 that is 13 by 5 then sec alpha equal to 1 by cos alpha that is 1 by uh, 12 by 13 that is 13 by 12 and lastly cot cot alpha equal to uh, 1 by tan alpha equal to tan alpha is 5 by 12 so 12 by 5. So it's answer to the second question. So so taking the third question. In third question given value is tan A. Tan A is 4 by 3. Now A is the notation for angle. So given tan A, so the identity related with the tan A is this one. 1 plus tan square theta is C square theta, where theta is the angle. So in terms of angle A, that becomes 1 plus tan square A equal to C square A. So from this you get C square A equal to 1 plus tan square a. Six square a is 1 plus tan square a equal to 1 plus tan square is 4 by 3 square equal to 1 plus 4 square is 16, 3 square is 9 equal to this can be simplified by 1 into 9, 9 plus 16 all divided by, by 9 that is 25 by 9 is the value for 6 square a. Therefore, sec a is root of 25 by 9 which equal to 5 by 3 since root 25 is 5 and root 9 is 3. Therefore, sec a is 5 by 3. So, similarly uh, from this you get uh, cos a. Cos a is the reciprocal of sec a. 1 by sec a equal to 3 by 
5. Reciprocal of CK or reciprocal of 5 by 13 is 3 by 5. So everything cos E. So now we have tan A, cos A and CK. Now for getting sin A, there are two methods. Uh, one is sin square A is 1 minus cos square A. Using cos A, you will get sin square A and then sin A. Material method is tan A equal to 4 by 3 le cos A value. That is why we will do it. Now tan A equal to 4 by 3 that is sin A by cos A. Tan A is sin A by cos A equal to 4 by 3. This implies now we end the sin A. Yana. So sin A with the side in the sin A equal to 4 by 3 into cos A equal to 4 by 3 into cos A cos A number 3 by 5 equal to the 3 3 cancel 4 by 5 so sin A equal to 4 by 5 sin A equal to uh, cos A and tan A and baki gairi ngalak ke bade symbol aana inni vendadu cos A cos A is 1 by sin A sin A ippol edithi vichetun da 4 by 5 adhi da reciprocal aya 5 by 4 aana cos A cos A ke nambal gandha theta ula aana then cos A ke then inni adha avla da cot A cot A equal to 1 by tan A that is cos A by sin A. So, that is 1 by tan A and 4 by 3 is reciprocal. 3 by 4. So, this is the answer. We have to do the methods. We have to do the methods. We have to do the question. We have to do the adoption. 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 We where are the methods? Where are the We have a triangle the sides. We have a triangle the sides. We have a triangle on the We have a triangle triangle on the sides. opposite side, adjacent side, hypotenuse. These three sides we have a trigonometric functions. Now, in the fifth question, fifth question, given tan B equal to 1 by 2. B angle where in the triangle number man silica. The tan B equal to 1 by 2 in the pol. Idine namaka opposite side by adjacent side. I tang parigancha. Tan theta in the tan B in the opposite side by adjacent side. I'm gonna parigancha namaka B opposite side 1. Uh, adjacent side 2 in the number that is the adjacent side the value 2 opposite side the value 1 this is a right triangle triangle you see by the borus theorem hypotenuse in the square in the bar another one square plus two square on one square in the one two square four four plus one five our root five I give hypotenuse in the square area of you move the values could be opposite side adjacent side hypotenuse if we get the trigonometric function says that's the sign B sign B in the opposite side 1 by hypotenuse sorry root 5 root 5 root 5 cos B equal to adjacent side by hypotenuse equal to 2 by root 5 tan B already numbered it in the opposite by adjacent side 1 by 2 then cosec B uh, 1 by sin B on root 5 by 1 sec B 1 by cos B on root 5 by 2 and lastly cot B equal to 1 by tan B or root 2 
ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടാവും അത് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടവർക്ക് ആ രീതിയിൽ പഴയ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചെയ്യാം ഞാൻ രണ്ട് മെത്തേഡ്സും ഞാൻ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം പല മെത്തേഡ്സ് പലർക്കും മാറി മാറി പറയുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ മെത്തേഡിലേക്കാണ് കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ആ മെത്തേഡ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചാൽ ആൻസർ മാറി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാം ടാൻ ബി ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാവുന്നത് വൺ പ്ലസ് ടാൻ സ്ക്വയർ ബി ഈക്വൽ ടു സിക്സ് സ്ക്വയർ ബി ആണ് ദയർ ഫോർ സിക്സ് സ്ക്വയർ ബി ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് ടാൻ സ്ക്വയർ ബിക്ക് പകരം വൺ ബൈ ടു സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ദയർ ഫോർ സിക്ക് ബി ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഫൈവ് ബൈ ടു ദാറ്റ് ഇസ് സിക്ക് ബി ദയർ ഫോർ കോസ് ബി ഈക്വൽ ടു റെസി പ്രോക്കൽ ഓഫ് സിക്ക് ബി ഓർ വൺ ബൈ സിക്ക് ബി ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ റൂട്ട് ഫൈവ് അപ്പോൾ കോസ് ബി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ടു ബൈ റൂട്ട് ഫൈവ് ഉണ്ട് സിക്ക് ബി കണ്ടതാണ് സിക്ക് ബി അതിൻ്റെ റെസി പ്രോക്കൽ ആയിരുന്നല്ലോ നേരത്തെ കണ്ടത് മായച്ചു കളഞ്ഞു ഓക്കെ കോസ് ബി ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ റൂട്ട് ഫൈവ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാം ഇനി വെരിഫൈ ചെയ്യണമെന്നില്ല അതനുസരിച്ച് ബാക്കി സൈൻ ബി ഒക്കെ കിട്ടിക്കോളും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്താലും ഒരേ ആൻസറൊക്കെയാണ് കിട്ടുന്നത് അതിന് കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാം രണ്ടും മെതേഡും അറിഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഇനി ആറാമതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടിയുണ്ട് ഞാൻ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോ വീഡിയോ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളൂ അത് നന്നായിട്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ കോട്ട് ബി പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വൺ പ്ലസ് കോട്ട് സ്ക്വയർ ബി ഈ കോട്ട് സ്ക്വയർ തീറ്റ ഈ കിട്ടും കൊസിക് സ്ക്വയർ തീറ്റ എന്നുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ ഉപയോഗിച്ചാൽ കൊസിക് തീറ്റ കിട്ടും അല്ലെ കൊസിക് സ്ക്വയർ തീറ്റ കിട്ടും അതിൽ നിന്ന് കൊസിക് തീറ്റ കിട്ടും അതിൽ നിന്നും സൈൻ തീറ്റ കിട്ടും സൈൻ തീറ്റയും കോട്ട് തീറ്റ ഉപയോഗിച്ചാൽ കോസ് തീറ്റ കിട്ടും ബാക്കിയൊക്കെ വളരെ ലളിതമായിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിയ ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചാൽ ഈ വീഡിയോയിൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും എന്ന് കരുതുന്നു ഓക്കെ മറ്റൊരു സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ട് ഞാൻ അടുത്തത് ചെയ്യും ഇത് മാത്രമായിട്ട് ഞാനൊന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് മാത്രവുമല്ല ഇത് നിങ്ങളുടെ ഒരു അസൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ട് ഞാനിവിടെ ടെക്നോമെട്രി ക്ലാസ് ഫോർ എന്നത് അസൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ട് ചിലർക്ക് തന്നു വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എനിക്ക് അത് അസൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ട് പ്ര